ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നക്കൽ ടക്കിൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ഫാൻ ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഫാൻ എന്നിവ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ബെലൈക്കൺ കൂടി ഇൻഡേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡിനോ ബോർഡിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കണ്ടൻസാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ഓഡിനോ ബോർഡ് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളും ഒരു ഫോർ ചാനൽ റിലേയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബൾബ് കുറച്ച് കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ആവശ്യമാണ് കാര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ മാത്രമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിനോ ഇത് മൈക്രോ കൺട്രോളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഓഡിനോയുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മളുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ചാനലാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ ഓഡിനോയിലേക്ക് ആരും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ചാനൽ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോർ ചാനൽ റിലേയാണ് ഇയാളുടെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓഡിനോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ചാനൽ റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലെ ധർമ്മം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൺ ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ സിഗ്നൽസിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഫോർ ചാനൽ റിലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഡിനോയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ ബ്ലൂടൂത്ത് ചാനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ വയറാണ് ഇതിൽ നമ്മളുടെ മെയിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഡിനോയിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ആദ്യമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആർ എക്സ് അതായത് റിസീവറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വൈറ്റ് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ആ റെഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി എക്സിലോട്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്മീറ്ററിലോട്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വൺ വി സി സി വി സി സി മീൻസ് നമ്മൾ എത്ര പവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രേ കളർ വയർ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എടുത്ത ആളുകൾ ഓഡിനോയിലെ ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആർ എക്സും ടി എക്സ് അതായത് ആ റിസീവറും ട്രാൻസ്മിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓഡിനോയുടെ റിസീവറിലും ട്രാൻസ്മിറ്ററിലും കണക്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ആർ എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിനെ നമ്മുടെ ഓഡിനോയുടെ ടി എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ടി എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഓഡിനോട് ആർ എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് എടുത്ത നമ്മുടെ വി സി സി അതായത് നമ്മൾ അത് ബ്ലൂടൂത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്താ മൂന്നാമതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളെ നമ്മുടെ ഓഡിനോട് ഫൈവ് വോൾട്ട് പോർഷനിൽ കൊണ്ട് എന്ത്
നിന്നും ബി സി സിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ആരായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മളൊരു വയലറ്റ് കളർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വയർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് ആ ഫോർ ചാനൽസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ചാനൽ വൺ ചാനൽ ടു ചാനൽ ത്രീ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ നാല് ചാനൽസ് ആണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് നാല് എന്തുണ്ട് റിലേസ് ഉണ്ട് ആ നാല് റിലേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് ചാനൽസ് യു കീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാല് ചാനൽസ് കീ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുക കണക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോർ ചാനൽ റിലേയിലെ കണക്ഷൻ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ആകെ ഒരു വി സി സി ഒരു ഗ്രൗണ്ടും പോയിട്ട് ആ നാല് ചാനൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന് നേരെ നമ്മുടെ ഓഡിനയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനെ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബി സി സിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പോയിട്ട് നാല് ചാനൽ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓഡിനയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നിന്നുമുള്ള കണക്ഷൻ ഓഡിനയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ചാനൽ നാലാമത്തെ ചാനലിൽ നിന്നും ഡി ഫൈവിലേക്ക് അതായത് നമ്മളുടെ ഓഡിനോയിലെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ത്രീയിൽ നിന്നും എടുത്തുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഓഡിനയിലെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക പോയിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ചാനൽ ടൂവും ചാനൽ വണ്ണുമാണ് അതിൽ ചാനൽ ടൂവിനെ ഓഡിനയിൽ എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ പോർട്ടിലോട്ടും ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ചാനൽ വണ്ണിനെ ഓഡിനയിൽ രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാല് ചാനൽസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാനലിലെ പോർട്ടിലെ രണ്ടാമത്തതിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ ചാനലിലെ മൂന്നാമത്തതിലേക്കും മൂന്നാമത്തെ ചാനലിലെ നാലാമത്തതിലേക്കും നാലാമത്തെ ചാനലിലെ അഞ്ചാമത്തതിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ നാല് ചാനൽസിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഗ്രൗണ്ടും ബി സി സി മാത്രമാണ് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ആ ഗ്രൗണ്ടും ബി സി സി അപ്പോൾ ഇനി പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വി സി സിയെ നമ്മുടെ വി സി സിയെ നമ്മുടെ ഓഡിനോയിലെ വി സി സിയിലേക്ക് അതായത് ആ ഐ സി എസ് പിയുടെ റൈറ്റിലുള്ളത് ആ കാണിച്ച ഫസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിലെ കണക്ഷന് നമ്മുടെ ഓഡിനോയിൽ എവിടെ കൊടുക്കണം ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഡിനോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നിന്നുമുള്ള കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുക തന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആ ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ച അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നാല് പി എസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന എന്താണ് നാല് പി എസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ പിരിച്ച് സാവധാനം പിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകിറാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാവധാനം പിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിലേയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ റിലേക്കും മൂന്ന് പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ റിലേക്കും എന്താണ് മൂന്ന് പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ സെൻറ്റർ പോർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ നാല് റിലേയുടെയും ഓരോ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വയേഴ്സിന്റെ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റീലേലും സെന്ററിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ആ സീരി ആ വയേഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെച്ച് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ബൾബ് വേണം അതിനെന്താ ഹോൾഡറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹോൾഡർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബൾബിന്റെ ഹോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഹോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റീലിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾഡർ നോർമലി എന്താ രണ്ട് പോർട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രല് മറ്റൊന്ന് ഫേസും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് റിലേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് ബൾബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെയും ഫേസിനെ നമ്മളുടെ ഓരോ റിലേയുടെയും ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓരോ റിലേയുടെയും ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫേസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ന്യൂട്രലിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്ക് ഫേസിനെ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നാല് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെയും ഫേസിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിലേയുടെ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ നാല് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ന്യൂട്രലിനെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രലിനെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ട്യാഗ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ നാല് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ന്യൂട്രൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ട്യാഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂട്രൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിലേയിലെ ഫേസിനെ നമ്മളുടെ എന്താ സ്വിച്ച് ബോർഡിലെ ഫേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ പവർ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതും മുമ്പത്തെ പോലെ ന്യൂട്രൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ടാഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രലും ഫേസും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ ന്യൂട്രൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു ഫേസിനെ എന്താ നമ്മുടെ റിലേയിലെ ഫേസിലേക്കും കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ റിലേയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് ഓൾറെഡി എന്താ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഓഡിനോടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ എന്താ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓഡിനോടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോഡ് കാണാം അപ്പോൾ അതിനെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത ആ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എത്തി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫയലിൽ കൊണ്ട് അങ്ങ് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ പ്രോഗ്രാമിന് നേരെ നമ്മുടെ ഓർജിനലിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓർജിനൽ കൊടുത്തു മറ്റേ എന്താ നമ്മുടെ ലാപ്പിലെ ബോട്ടിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ടൂൾസിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ ടൂൾസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുക ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോ സെലക്ട് ആയിട്ട് എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഓഡിനോ യു എന്നോടെ ആ ഫോൾഡർ വരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോ സെലക്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടി എക്സിലും ആർ എക്സിലും അതായത് നമ്മുടെ ഓഡിനോയിൽ ടി എക്സിലും ആർ എക്സിലും എന്താ ഒരു ലൈറ്റ് മിന്നുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അവയിൽ എന്താ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എച്ച് സി സീറോ ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വാണ്ട് ടു സെറ്റ് എ ഡിവൈസ് ആസ് എ ഡിഫോൾട്ട് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് അത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബട്ടൺസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ടു സിക്സ് വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നാല് ബൾബാണുള്ളത് അപ്പോൾ നാലിനോട് എന്താ നമുക്ക് നാല് ബട്ടൺസിൻ്റെ എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ നടത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ബട്ടൺ വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ പേജ് വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടൺ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ബട്ടൺ എന്ന് കിടക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളങ്ങ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ലാമ്പ് വണ്ണം എന്ന് കൊടുക്കാം കാര്യം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ എന്നുള്ള ബേസിൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓണിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ലാമ്പ് വണ്ണിന് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ഓഫ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ബട്ടൺ ടുവിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നെയിം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലാമ്പ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓൺ എന്നുള്ള കമാൻഡിന് അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയും ഓഫിന് അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്തും കൊടുക്കുക എഫും കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലാമ്പ് ത്രീ എന്നാക്കുക നമ്മുടെ നെയിം ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ ഓണിന് പകരമായിട്ട് കമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ സി കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് അവിടെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി കൊടുക്കുക ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ബട്ടൺ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ലാമ്പിൻ്റെ നെയിം മാറ്റി അല്ല ബട്ടൻ്റെ നെയിം മാറ്റി എന്ത് കൊടുക്കുക ലാമ്പ് ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ ഓൺ എന്നുള്ള കമാൻഡിൻ്റെ അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ത് കൊടുക്കുക ഡി കൊടുക്കുക ദെൻ ഓഫിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഫൈവ് എന്നുള്ള അവിടെ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ഫുൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക അതാണ് ഫുൾ കൺട്രോൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക അതായത് ആ നാല് ബൾബും ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഒറ്റരാളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ശേഷം അവിടുത്തെ ഓണിൻ്റെ കമാൻഡിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഓഫിൻ്റെ കമാൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തത് ആറാമത്തെ ബട്ടൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ നോട്ട് കോൺഫിയേഡ് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണിൻ്റെ ഓഫിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ ആപ്പിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച കണക്ഷനിലേക്കും നമുക്ക് എന്താ ഓടിനെ ഓണാക്കാം അത്തരത്തിൽ ഓടിന് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ആപ്പ് എടുക്കുക ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ ഒന്നാമത്തെ ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ശേഷം രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം ഇത് കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ഓരോന്നും ഓഫ് ആക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓൺ ആകുന്നത് ഓഫ് ആകുന്നത് കാണാം ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഏതാ അഞ്ചാമത്തെ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾ ആയിട്ട് കത്തുന്നതും ദെൻ എന്താ അത് ഒറ്റയടിക്കാൻ എന്താ ഓഫ് ആ